Fala galera do nosso canal, aqui o Lucas Cavalcante novamente, eu e o Andrezão, vozinha. Uh, estamos aqui hoje nos momentos mais loucos da história desse canal. É, é tudo muito maluco, a gente vai, acho que vai fazer depois um vídeo para contar para vocês o porquê que a gente está aqui com o Ronquenoy, com a nossa história cristã. Nós estamos aqui, quero agradecer a querida Jade que está aqui conosco fazendo a tradução. Fala um oi, Jade. Olá. <risos> Obrigado por tudo. Galera, antes de começar... Eu quero primeiro agradecer o pastor Ramon do Música Cristã Brasil, que fez o contato com o nosso querido Kleber Sampaio lá nos Estados Unidos. O Kleber Sampaio fez contato, ele permitiu que fizesse contato com ele. E ele disse que o Ronquenola estaria aqui no Brasil. E aqui perto da nossa cidade, nós corremos, nós estamos aqui. É um momento muito especial. Eu já quero dizer para vocês que eu vou ficar muito emocionado. Mas é, aprove o senhor que estivéssemos aqui hoje. E a nossa oração é para que essa conversa seja usada para mudar vidas, para impactar vidas em nome de Jesus. Beleza? Nós vamos bater um papo rápido, ele vai ter que subir, porque ele já vai tocar, ele já vai cantar, ele vai ministrar, mas nós vamos aqui bater um papo rápido. Bom, é, Ronquenoli, eu tenho 37 anos de idade e eu comecei a tocar aos 9 anos na igreja. I am 37 years old and I started to play music and songs at the church by 9? Nove Not anos. Nine years. Uh -huh. Nós somos da igreja metodista no Brasil. They are um, at the Methodist Church in Brazil. É, e, o, e o senhor fez parte da nossa formação ministerial you e musical. You were part of the, their formation and how they got into here today. Oh, really? And oh, really? their history. Deus usou o senhor para transformar a nossa you vida. To change their lives. Amen. Nós estamos muito emocionados aqui. He's really emotional about this. Por quê? Nós estamos num período muito difícil da nossa vida. Because they are passing through a tough moment in their lives. Eu te peço perdão. He's apologizing. Nós temos passado um problema muito difícil na minha família. He is passing through a tough, difficult situation in his family. Uh -huh. E o André com a sua família também. And also André with his family and his son. Uh -huh. Não éramos para estar aqui hoje. They were not supposed to be here today. Mas nós entendemos que é um propósito de Deus de estarmos aqui. But they believe they have a purpose in God's name to be here today. E é, nós entendemos que o Senhor foi usado por Deus. They know that you were used by God. Nos anos 90. In the 90s. Para avivar a, o louvor e a adoração. To bring um, um grande avivamento. Revival the church. Nos, é, na igreja mundial. In all uh, globe in Earth planet, not only USA. E entendemos que a igreja moderna. In our modern church. Precisa olhar para os anos 90 novamente. Needs to come back and see what you have done there. E, a, e reaprender. And learn again. Alguns valores. The values. E princípios. And principles. Que foram deixados. That you left for us. Principalmente. Especially. O que significa adoração? What really is worship? And minha, worship to God. A minha pergunta que eu estou tentando fazer para o Senhor. He is trying to ask you. É como o Senhor compreende. How do you see? A música cristã moderna. The modern music in Christian and church. No Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. In Brazil and all the world. Hmm, that's a big question. É uma pergunta muito grande. É. <laughs> Because there are so many different genres of Christian music now. Porque tem tantas eh, ramificações de músicas cristãs no Brasil. Uh, in America, for na, instance, na América, nos Estados Unidos, we, we have uh, contemporary. Eles têm música contemporânea. Contemporary praise and worship. Worship we contemporânea. Have, we have Southern gospel. Músicas eh, cristãs do sul. We have inspirational gospel. Músicas que são inspiracionais. We have black gospel. We have Christian rock. Rock cristão. We have, all, we have all these different genres. São muitos diferentes formatos de música. Of, of music. Um, I focus primarily on praise and worship. Eu dou ênfase a principalmente adorar a Deus. In fact, I have always wanted my name to be synonymous with praise and worship. E eu gostaria que o meu nome fosse comparado a uma adoração a Deus. Because I'm a praise and worship leader. Porque eu sou um líder de adoração no nome de Jesus. I'm not interested in Christian entertainment. Eu não estou buscando entretenimento cristão. 
even though some of the things that we do in our meetings are entertaining. Apesar de algumas coisas a gente fazer seja para o entretenimento. But the goal is to entertain our heavenly Father. Mas para entreter o Senhor Jesus. To make a joyful and a pleasing noise before Him. E fazer um som agradável para Ele. To honor Him for all that He has done for us. E honrar o nome dele tudo que Ele fez por nós. I'm not trying to be a star. Não estou tentando ser uma estrela. I, 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 I just wasn't interested in that. Eu só gostaria de agradar a Deus. I want to advance the kingdom of God with praise and worship. Eu gostaria de fazer o reino de Deus avançar sendo só um adorador. Amém. Okay. Amém. I know that did not answer your question. Eu sei que eu não respondi a sua pergunta. <laughs> Diz que sim. He says he yes. <laughs> Porque a think? minha pergunta Because his question é justamente sobre parte de um chamado mercado is especially about this Christian market está preocupado apenas com a rentabilidade that is uh, actually about money e entretenimento and entertainment e muitos ao menos no Brasil and especially in Brazil there are too many estão se deixando levar por esse discurso that are going into this new this, this new speech qual é a mensagem do Senhor? What is your message? Para esta para esta influência que o Brasil principalmente está recebendo. To this new influence that is not good for the church. Yeshua, Jesus, our Savior. Sim, é verdade. Jesus te salvou. He gave us one specific message. E ele deu uma mensagem específica. In Matthew 6:33. Em Mateus 33. He said, "Seek first the kingdom of God and His righteousness." And all the things will be added to you. Ele diz, busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão Now, if you're going to seek first the kingdom of God, se você for procurar primeiro o reino de Deus, you have to do what's, what, what God has told us to do. Você precisa fazer o que Deus mandou você fazer. And He's instructed us to worship Him and to praise Him. E Ele deu a instrução de adorá-lo. And to lift up His Son. E de elevar o nome de Jesus. John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Then seu filho. also filho. says that if He be lifted up, He would draw all men unto Him. E que se Ele for elevado, todos os homens irão com Ele. So it's important to give God what He wants first. So você precisa dar a Deus o que Ele pediu. And then He will work through our lives to bless our lives. E depois Ele vai trabalhar nas nossas vidas. With some of the things that our hearts desire. Ou uma coisa que eu desejo muito. As long as we are in right relationship with him. Desde que eu sempre esteja em relacionamento puro com ele. But seek first, primeiro. Busque primeiro. Busque the primeiro. The kingdom of God. O reino de Deus. And God's righteousness. E a justiça dele. Eu ouvi um testemunho que atribuíram ao Senhor. I hear a testimony about uh, your history. Eu não li. He, he does not know if this is actually about you. Então eu vou perguntar e quero saber se é verdade. But he wants to ask if this is true. Uh, de que o Senhor um dia entrou na igreja sozinho. That you walk in in the church by yourself. E ministrou ao Senhor. And then you ministry and worship the name of Lord. As suas canções. Yes, I did. And your songs, just for you. Yes, I did. Quando eu ouvi esse testemunho. When he hear about this. A minha vida foi transformada. His life was changed. It was one of the most profound moments of my life. Foi um dos momentos mais profundos da vida dele. When I went into the church. Quando ele entrou na igreja. And I was all by myself. E estava sozinho. And my sole purpose. No seu propósito único. Was to honor God. De honrar a Deus. It was not to bless anybody. Não era para abençoar mais ninguém. Just him. Apenas falar o nome dele. And he honored me. E ele me honrou com isso. And at that moment, e naquele momento, I, I was playing on the piano. Eu estava tocando piano. And I'm not a good piano player. E eu não sou tão bom assim But these were songs that I had written. Mas as músicas que eu escrevi. And and I was just sitting there playing. E eu estava apenas lá sentado and, tocando. And there was a space. E havia um espaço. In that experience that I don't know what happened. 
um espaço de tempo naquele momento que ele não sabe exatamente o que aconteceu. I just remember I was at the piano. Ele só lembra de estar no piano. And then all of a sudden I was waking up off of the floor with tears. E de repente ele levantou do chão and, chorando and worshiping God. e adorando a Deus. Yeah. And that's when I knew that I had touched the heart of God. Que ele estava honrando a Deus. Amém. And I knew that nothing else could replace that. E ele sabia que nada poderia And I committed to that to do that for the rest of my life. E que ele queria fazer aquilo a vida toda. That's what I wanted to do. Era só isso que ele queria fazer. I wanted God's approval. Ele queria a aprovação de Deus. And I got it. E conseguiu. É, eu ouvi dizer. He heard also que o Senhor falou that you speak que todos os lugares que o Senhor for no mundo that in all the places that you are going to know in the world grandes movimentos do Espírito Santo big revival of the Holy Spirit não se comparavam were not comparable com o que o Senhor viveu with what you lived naquele dia com aquele piano na in igreja in this day at the piano yeah. sim, é verdade sim yeah. Uh, my my goal o objetivo dele is to honor him é honrar a Deus and he's blessed me e ele me abençoou uh, with the opportunity com essa oportunidade to have other people worship him de também por outras pessoas para adorar and he's been doing that all over the world e ele tem feito isso ao longo do mundo Total, all e, over the world. Ao redor de todo mundo. Everywhere except Antarctica. Em todo lugar que ele vai. Yeah. Os, os, os anos 90. The 90s. A igreja. The church in the 90s. É, brasileira. Especially in Brazil. Tradicional. É, não aceitava vários ritmos. Did not accept these rhythms and new songs. Em sua forma de adoração. And the way that you used to worship him. Digo igrejas como metodista. Church says Methodist. Algumas batistas. Baptist. Presbiterianas. Presbiterianas. E yeah. nazarenos. A, a, a música era extremamente tradicional. Traditional songs about these church. Quando as músicas do Osana Music. And when Osana Music chegaram para nós, came to Brazil and to us, foi uma grande revolução. It was a big revival. Vimos Ronquenoli, we saw Ronquenoli, com vários instrumentos de sopro, with too many uh, instruments, uh, três baterias e But muitas pessoas sure. cantando. And lots of people singing in the choral. Yes. Mas o Senhor, But you, chamou músicos. Call musicians conhecidos no mundo secular, na that, música secular. That were known outside the church. Que eram servos de Deus. And that actually praised the Lord. Na época no Brasil, at that time in Brazil, muitos criticaram isso. You were very criticized about this. Até descobrirem uh, until they find que eram servos de Deus. That they were actually uh, servants to God. As igrejas então se abriram. And then the church accept this new way of worshiping. O senhor sofreu críticas nos Estados Unidos ou em algum lugar do mundo? Were you also criticized in America or other countries that you know of? I don't pay attention to criticism. Ele não se apega aos críticos, aos críticos. Sim. When I began writing songs, quando eu comecei a escrever músicas, my church would not let me do sing them in, in my church. Eu também não podia cantá-las na minha igreja. Yeah. It wasn't until I went into a prison where my brother was incarcerated. Só foi quando eu fui até a prisão onde o meu irmão estava preso. That I started singing these songs. Que eu pude cantar essas músicas. And I saw God move among the people in the prison. E eu vi Deus atingindo as pessoas que estavam ali na prisão. They were murderers and rapists and child molesters and just drug dealers, just bad people. Eram assassinos, estupradores, pessoas ruins. And when I sang the songs that God gave me, Mas quando eu entreguei as músicas que Deus right me deu, page of the exatamente como Ele me mostrou, and I saw how it affected their lives. Eu, se, eu vi que afetou a vida deles. I saw that God was a God approved what I did. Eu vi que Deus aprovou o que eu estava fazendo. So I don't need the church's approval. Por isso eu não precisava da aprovação da igreja. I, I recognize the church. 
Eu reconheço essas igrejas. And I honor the church. E eu as honro. Because Yeshua, Jesus, established the church. Porque Jesus Cristo estabeleceu a igreja. Amém. But the church rejected him also. Mas a própria igreja rejeitou também a ele. Verdade. In fact, the church was the one, the religious community was the one that had him crucified. E a comunidade religiosa foi que fez com que ele fosse crucificado. So the Bible says, in all your ways acknowledge him. E a Bíblia diz que todas as formas que podemos conhecer. And he will direct your path. E ele irá aparecer para você. When you do the right thing. Quando você faz o que é certo. Right people will come to you. Pessoas certas vêm até você. Amém. When you do the right thing. Quando você faz o que é certo. God will bring people in your life to support what you do. Deus traz pessoas para suportar esse processo. Don't worry você. about whether the church receives it or not. Não se preocupe se estão criticando isso. You ou não. make sure. Faça questão. That what you do is scriptural de que o que você está fazendo está na Bíblia and you're doing it with a pure heart. E que você faz com seu coração puro. With a, with a heart that is dedicated to Christ. Dedicado a Cristo. Everything you do must be scriptural. Tudo que você faz deve estar nas escrituras. Oh, okay. Sempre. Yeah, because that's what God honors. Porque isso é o que honra a Deus. God honors his word. Deus honra a sua própria palavra. Isaiah said. Isaías disse that that his word will not return void. Que a palavra dele não volta vazia. It will accomplish what he purposes for it to accomplish. Ela cumpre o propósito para qual ela foi dita. And it doesn't matter if you sing it. E não importa se você canta. If you pray it. Se você louva. If you preach it. Se você prega. If you prophesy it. Se você profetiza. You, you, you apply his word to everything that you do. Você deve aplicar essa palavra a tudo que faz. And God has to honor his word. E Deus irá honrar a palavra dele. He says in Psalms 138. Ele diz em Salmos that he has established his name and his word above all. Que ele estabeleceu seu nome e a sua palavra acima de todos. So in other words, he has to honor his word. Então ele vai honrar a palavra dele. When you dele. act according to his word, e você deve he has to respond to it. Dele, e ele irá responder a isso. He has to be what he said he would be. Ele será o que ele he disse que será. He has to do what he said he would do. E fará o que ele disse que faz. Amém. So you set your heart então, o seu on the things of God. Nas coisas que estão voltadas Seek a Deus. first the kingdom of God and His righteousness. Busque primeiro o reino de Deus e okay. a justiça dele. And God will open doors for you. E Deus abrirá portas para você. That no man can shut. Que nenhum homem pode fechar. Amém. Eu queria é, falar duas coisas. And He has only two things to say to you. A primeira é que eu estava muito emocionado no início. The first one is that He is actually uh, emotionate about this. Eu vou consertar a primeira pergunta. And he's going to fix his first question. <laughs> A situação do modern worship no Brasil. The modern worship in Brazil today. Músicas com pouca referência bíblica. Uh, there are actually songs with low scriptural uh, reference. Poéticas, muito poéticas. Just poéticas. E que acabam emocionando. And that actually brings emotion to everyone. E não levando a igreja à adoração. But uh, does not elevate the church to uh, worship. Homens God. de Deus têm escrito isso no Brasil. A uh, lot of uh, men's God are saying about this in Brazil and preachers about this. As músicas do Senhor. But your songs. Sempre tiveram muita referência bíblica. Are the opposite. They always have a scriptural reference. O Senhor está sabendo que está acontecendo isso ou não? Do you know this is the situation in Brazil or you don't you didn't know I have about not this? experienced that. I, Ele I não don't know. Isso, não sabia. Yeah. Because I don't speak Portuguese. Especialmente porque ele não fala português. So I, I, I don't know exactly what they are singing. Por isso não sabe o que estão cantando. Or these songs that were born in Brazil, anyway, that, that were authored in Brazil. Ou de músicas que nasceram uh -huh. no Brasil e são daqui. God does not have a problem. I don't think anyway. He does not have a problem with poetic lyric. Eu não acho que Deus tem um problema com músicas poéticas. As long as it is in line with his word. Desde que esteja de acordo com a sua palavra. That's what he's concerned about, his word and his name. Isso é o que ele se preocupa, com a sua palavra Amém. e o seu nome. Amém. Yeah. Diz que o, o seu nome está voltando a crescer no Brasil. Your name is again reaching uh, new records in Brazil. Para os mais novos. To the youngest. Que não o conheciam. That didn't actually know you before. Justamente porque os mais velhos exactly because the older ones estão falando para os jovens. Are teaching the young. Escutem essas músicas. To, to listen to these songs. Porque elas cantam a palavra de Deus. Because they are singing the word of God. 
Por isso que nós temos falado isso para o Senhor. And this is why they are asking you so many questions about this. Queria fazer um pedido para o Senhor agora. He wants to ask you something. Para a gente terminar. Uh, to finish the interview today. I'm uh, I'm drummer. He's a drummer. <laughs> okay. okay. Percussion one. Percussion. Yeah. Fala para ele que eu trouxe um cajão. Uh, uh -huh. he, he brought this. This is a cajão. Do you have another word for this? Huh? How do you call this in America? A box. Box? Box. Yeah. yeah. His is Cajon. 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 Yeah. Diz que desde pequeno eu gostaria de tocar com ele. Since he was a young boy, he wanted to play this for you. Eu nunca pude. Okay. And he never had the opportunity. Gostaria okay. de pedir para ele tocar The Better is the Lord. Okay. Okay, and he wants uh, to o, sing this song. O refrão. Yeah. É possível? Yeah. É possível? Is it possible for you to sing a little bit with him? Sing oh. unto the Lord, make a joyful song. Lift your voices and let the old praise resound. Sing a victory song in the time of war. But in Jesus, the battle is the Lord. <laughs> <laughs> uh, in, uh, in 2003. In 2003. O senhor esteve aqui no Brasil. You were at Brazil. Na Assembleia de Deus. At another Assembleia. Another church like this. Uh -huh. Eu tinha por volta de 13 anos de idade, 14 anos. About 13, 14 years old. Eu e ele. Both of them. Nós tínhamos uma banda de rock cristã. They had a rock Christian band. E levamos uh -huh. um CD para o senhor. And delivered to you a CD with um, their songs. O nosso primeiro CD. It was their first song. Hoje eu estou com o meu primeiro livro. Today he has his first uh, book. Eu sou psicólogo. He is a psychologist. E é um livro é, evangelístico. And this is an evangelistic book. Sobre questões uh -huh. da alma. About uh, the soul and internal situations. Em dois textos que estão aqui. Two of the texts that he wrote. O senhor é comentado. You are named. E eu conto muitas coisas do senhor. And he is always quoting you. E eu quero poder presentear o senhor. And he wants to give this as a gift to you. Deixei um recado para o senhor. Está em português e inglês. You have the... Translated comment for you. Okay. Deus abençoe. That God bless you. Muito obrigado. Amém. Nós agradecemos o Senhor. He is thanking you very much. E eu queria pedir o Senhor deixar um recado para os nossos ouvintes. And he wanted you to give a message to everyone who is listening today. Sobre a verdadeira adoração. About the true worship. E das coisas que vão acontecer para o mundo daqui para frente. Uh -huh. And revelations that are going to happen to the world now. Please. Uh, worship is Adorare. the most important thing that we can do for our fa Heavenly Father. A coisa mais importante que podemos fazer para Deus. Uh, in Matthew chapter 6, the disciples came to Jesus os discípulos foram até Jesus. and they said, Master, teach us how to pray. E disseram, Jesus, me ensine a, a orar. And Jesus began to teach them. E Jesus passou a ensiná-los. He said, Our Father, which art in heaven, e I will be your name. E ele disse, Pai nosso que estás no céu, Thy kingdom seja come, nome. Thy will be done. Que o, o seu on reino earth as it is in heaven. Seja assim na terra como é nos céus. Okay, now. Agora. In other words, he's saying to them palavras, that whatever dizendo, is happening in heaven be done here on earth. Now, when you go through the Bible, Mas você olha there Bíblia, are several accounts of prophets having a heavenly experience. De que tiveram uma and with every one of those accounts, e em todas essas there was praise and worship around the throne of God. Havia ao redor do trono de Deus so adoração e louvor. E é isso que Jesus diz. Just like what is happening in heaven, que é isso que acontece no céu. praise and worship be done on earth. Também seja o louvor e a adoração que exista na terra. Worship is the priority. Adorar é a prioridade. With God. Com Deus. When Moses went on to the top of Mount Sinai. Quando Moisés foi até o topo do Monte Sinai. God told him to go and tell Pharaoh to let the people come to this mountain and worship me. Deus foi até lá e disse para ele deixar avisar o povo que poderiam ir até lá Amen. adorar a ele. God was going to give them cities that they did not build. Deus daria a eles cidades que eles He não would construíram. Give them wells they did not dig. que eles não tinham. He would give them vineyards that they did not plant. Benefícios que eles não planejavam. But he said, come to this mountain 
Bring the people here to worship me first. Mas primeiro o povo tinha que ir até o Monte Sinai so adorar. So worship is the first priority with God. Então a adoração sempre será a primeira prioridade. It doesn't matter what Deus. else you do in your life. E nada mais importa If you don't vida, know how to worship him. Se você não sabe adorar. You have a problem with him. E então você tem Because um problema he, com ele. He honors he God is he desires to be worshiped. Porque ele honra aquele and, que deseja adorá-lo. Em João capítulo 4, uh, Jesus está conversando com uma mulher no poço. Well. And he says, no God is a spirit. E diz que Jesus and those Deus who é worship espírito. Him e aqueles que o adoram must worship him in spirit and in truth. devem adorar em espírito e em verdade. For the Father seeketh such to worship him. Pois o Pai busca os filhos que o adoram. Now, When you look up that word seeketh. Mas quando você busca a palavra procurar. The, the, the Greek word is zeteo, z e t e o. A palavra em grego é zeteo. Okay? That does not mean that God is out looking for somebody to worship. Ele está lá procurando. It means that God is requiring some us to worship him. Mas sim que ele está requerendo he que as pessoas façam ele. Us to worship him. É uma obrigação nossa fazer. He is he is He expects us to worship Ele him. Que isso. So it's not an option então não with é uma God. Opção, you a must Deus. worship him in spirit and in truth. Você deve em and that's em what he honors. He honors our worship. E he honors our honrar. love. Amém. He honors our adoration. Ele honra o nosso amor, a nossa adoração, a nossa admiração. And when God finds a worshiper, e quando Deus encontra um Let me adorador. tell you why it's so important to worship him. E eu vou te dizer porque é importante Because adorar. when he finds a worshiper, porque quando ele encontra um adorador, he can make that person anything he needs them to be. Ele faz com que aquela pessoa faça exatamente o que ele precisa ser feito. When you become the worshiper that he desires, quando você se tornar o adorador que ele then deseja, your will will become his will. Então a sua vontade será a vontade dele. And you will find yourself doing everything that he e wants you to do. E você fará o que exatamente que ele quer que você faça. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Em, em agosto, in August, estarei na primeira igreja batista de Orlando. He's going to meet the first Baptist Church at Orlando. In, in, in America. In, yeah, Orlando, America. Yeah. 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 Uh, yeah. yeah. Amigo dele, Cleber. Yeah. Estarei lá para visitar o meu irmão. He will be there He's to going to be here. He's, He's going to, to fly there. Uh -huh. Aham, yeah. ok. E, está, e eu queria, é, é, quero crer And he wants to na possibilidade that is possible de encontrar o senhor lá. To meet you there. Uh, we go back to, uh, to America on Monday. Eles voltam para a América na segunda. Ah, oh, ok, ok. Vamos orar por isso. Yeah. We return back to America. Muito obrigado. Thank you very much. Deus abençoe o Senhor. Aí, você fala para ele, fala que nós vamos fazer uma, uma frase do canal. Uh, uh, fala para ele que... Uh, They have a standard uh, closing phrase that is... Veja, uh, nós vamos falar, veja... Veja por, por outro ângulo, see for another angle. E... And he wants to, say, to ask you if you may uh, speak ângulo and look back together with him. Senhor, uh, okay, wait, say that again. You want me to do what? To, uh, both of you are going to say this word. That means, see for another angle in, in Portuguese. Say it again. Uh, in Portuguese, it's veja por outro ângulo. Veja por, por outro ângulo. Por, veja por outro ângulo. Mas você pode falar, you may speak only ângulo. He's going to say the other words. Ângulo. Ângulo, yes. Okay. And then when you say this, you have to look back to your right. Okay. One, two, three. Veja por outro. Ango. <laughs> <laughs> uh, Thank you.